Listo. Ahora sí, eh, muy buenos días con todos los participantes. Nuevamente reitero el agradecimiento a Exxon Trinidad. Él nos acompaña, es el representante de Burdi acá en el Perú y la persona que nos va a acompañar en esta presentación. Exxon, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días con todos. Eh, espero que esta presentación les sea de utilidad y de interés. Eh, vamos a, como contamos con solo una hora, vamos a tratar de este, abarcar de manera general la línea de productos de Burdi, que seguramente ya muchos de ustedes conocen y le vamos a dar bastante importancia al tema de la seguridad y la eficiencia del conexionado tal como ha pedido este, Junior. Si hubiera alguna duda, de pronto para no... Este, eh, dejar de aprovechar la atención que le estén prestando en el momento. Podría analizarlos para absorber la duda y si es algo de manera más general lo pueden dejar como dijo Junior en el chat. Así que sí. siéntanse libres de, 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 de pedir una, una consulta o una interrupción sin problema les atendemos. Listo. Listo, Exxon. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, le damos, damos inicio a la presentación. Gracias. Ok. Bueno, eh, Burdi es una marca que tiene ya más de 100 años en el mercado. Hace, en, durante este año, en el mes de, diciembre, de julio, disculpen, se cumplieron los, los 100 años de, de la fundación. El fundador fue el señor... Este, el doctor Bernd Dibner en 1924, cuando en unas actividades que él estaba realizando en Cuba, encontró que muchos eh, ingenieros y técnicos tenían problemas al momento de hacer las conexiones, debido a que los puntos calientes, pues que se generaban por malas conexiones, representaban un problema latente y producían diversos tipos de problemas. Entonces, él, en esas circunstancias, ante la necesidad, diseñó el primer conector de, que se tiene, del que se tiene, digamos, registro. Por ese motivo es que Burdi es conocido como el, el originario de, <coughs> del diseño de conectores. El, la casa matriz de, de, de Burdi está en la ciudad de Manchester, en New Hampshire, cerca de Canadá. Actualmente tienen más de 1.200 empleados, siempre están creciendo. Forma parte Burdi del, del grupo corporativo Havel. Entre los productos que tiene Burdi pasan más de 20.000 piezas de distintos catálogos, por lo cual el, el libro al que le llamamos el Master Catalog es bastante grande. Aquí uno de los primeros planos de los conectores que se hicieron en los inicios de Burdi, totalmente manual, como era costumbre en el tiempo. Eh, ¿Por qué se considera Burdi como eh, uno de los que hace camino en el tema de conexionados, en el tema de empalmes? Es porque el primer conector mecánico que se construyó fue precisamente de Burdi. Asimismo, el primer sistema subterráneo planteado este, que utilizó conectores y empalmes para esa aplicación también fue de Burdi. Luego, el, el hecho de querer garantizar un correcto y seguro conexionado también llevó a Burdi a diseñar y fabricar la primera herramienta hidráulica, con lo cual se podían hacer los, los, las, las compresiones con una fuerza que en el pasado no era posible. Al notar que el solo comprimir un conector con, su, con el conductor o hacer un empalme eh, no era suficiente por cuanto eh, la situación del ambiente, sobre todo en zonas cercanas al mar donde hay alta salinidad, 
podían producir efectos corrosivos que, al, que después de bastante tiempo terminan dañando el, la conexión, Burdi desarrolló el primer inhibidor también de, cor de corrosión, que el, cuya función es principalmente entre el conector y el conductor es rellenado de una masa que al momento de ser comprimido va a ocupar todos los espacios vacíos que existen entre el conductor y el conector o el terminal, dependiendo de cuál unidad se está instalando. Entonces, esta masa, al rellenar ese espacio vacío, impide el ingreso de oxígeno, que es el principal elemento que contribuye con la corrosión. Asimismo, el ingreso de agua o de humedad también es limitado y por tanto se puede garantizar que esa instalación hecha utilizando el inhibidor, que nosotros llamamos Penetrox, eh, va a tener una larga vida porque la corrosión no le va a afectar. Asimismo, Burditz eh, desarrolló el primer conector mecánico que era apropiado para utilizar con aluminio o cobre, o en algunos casos ambos. Y todo eso bajo la certificación de UL. De igual manera, el primer sistema a compresión para puesta a tierra también fue diseñado por Burdi. Ahora hay varios fabricantes que tienen alternativas eh, similares. La primera herramienta que no utilice dados también fue desarrollada por Burdi para darle una cierta flexibilidad a aquellos instaladores, sobre todo en el sistema de distribución en donde por la complejidad y la cantidad de, de, de equipos y materiales que tienen que llevar, se les puede hacer un poco más complicados. El, las herramientas a baterías que se han desarrollado en los últimos años eh, ha evidenciado el por qué Burdi es uno de los favoritos en cuanto al, al uso de estas herramientas porque los problemas que se suscitan del uso de herramientas que son la batería, pero por ejemplo el número de compresiones con una sola carga son limitadas, le produce a los trabajadores, a los técnicos encargados de hacer la obra este, bastante, eh, por un lado, molestia y por otro, pérdida de tiempo al tener que estar cargando o la obligación de tener varias baterías eh, cargadas previamente y mientras se va trabajando tener baterías cargadas. Eso cuando se está en campo no es muy poco ni muy fácil de manejar. Ese es, eh, digamos, uno de los mayores comentarios que hemos recibido de parte de los usuarios que por un tiempo usaron Burdi y por algún momento, por alguna circunstancia, tuvieron que usar otro tipo de, de herramientas a batería. Y eso sin tocar el tema de cuán certeros o cuán acertados están en el uso de esas herramientas para garantizar, por ejemplo, las 12 toneladas de, de compresión que se requieren. Muchas veces algunas herramientas no llegan a ese nivel de, de, de presión, pero sin embargo los fabricantes mencionan que sí cumplen pero los resultados finales este, pues han permitido evidenciar que una de las mejores herramientas es la de Burti. Adicionalmente, hace ya algunos años, Burdi colocó dentro de las herramientas un, este, un sistema que permite ubicar a la herramienta en el lugar donde es utilizado. Asimismo, ese dispositivo con GPS permite... Eh, guardar el historial de todas las actividades que se han hecho con la herramienta. Pero un factor más importante aún que esos es el que le ha dado a los supervisores, dado que el técnico encargado de hacer una instalación puede, una vez terminado el trabajo de, de compresión, tomarle una foto al, a la instalación y pegarla en el file que corresponde al proyecto. De ese modo, el supervisor quizás no tenga necesidad de subir hasta el, el lugar de la instalación 
para evidenciar que la compresión ha sido realizada satisfactoriamente, sino que de manera muy este, cómoda pueden revisar la fotografía que acaba de tomar el técnico en el momento de haber terminado la compresión. Si en la fotografía no aparece el número de dados, no aparece el símbolo de Putti indentado en el colector, entonces el supervisor se va a dar cuenta que esa instalación no es correcta. Y de ese modo podrá ordenar que se corrija, se retire o se haga una nueva compresión. Esa es otra de las este, innovaciones que ha traído Burdi, como les menciono, ya hace algunos años. Y aquí en Perú ya las primeras herramientas este, se han vendido. Lamentablemente le dan más importancia al tema del, del robo también, ¿no? porque esa herramienta permite identificar el lugar donde se ha hecho la instalación. Cuando yo ingreso al software, puedo ver eh, con bastante precisión, dependiendo del, del, de la precisión del, del, del GPS y de las facilidades de señal que hay en, en la zona, puedo identificar dónde se ha hecho la compresión. Para aquellas empresas que suelen alquilar el, la herramienta, eso les resulta siendo bastante útil, porque así saben cuántas compresiones hizo la herramienta, porque tiene un contador, y va, va a identificar cuántas compresiones se hizo, y así mismo este, los lugares por donde se utilizaron. En cuanto a las certificaciones que, que, que cumple Burdi, este, tenemos el de la Asociación de Bomberos de Estados Unidos, el de la IEEE, la de los laboratorios UL, la norma canadiense CSA, y así como el de la Administración Federal de Aviación también. Es decir, cada uno de los productos que ustedes ven de Multi en, en el momento de, de su adquisición, cumple con todas esas normas. Aparte de, de cumplir las normas, el laboratorio de Burgi también permite o realiza labores de certificación y ensayos para las herramientas y los conectores, este, siguiendo estrictamente lo prescrito por cada una de las normas. Más adelante vamos a ver por qué, cuál es el interés de eso. En los laboratorios de Burdi también pueden hacerle pruebas a pedido de UL y de CSA, los cuales confían en, en, el, en el nivel de calidad y de precisión que tienen estos laboratorios para que se pueda este, homologar otros productos. Se hacen pruebas este, de acuerdo a, a pedido. ¿Por qué muchos usuarios y clientes este, prefieren el producto de Burdi? El producto de Burdi es, eh, digamos, preferido y, y valorado porque es de alta calidad. Los conectores, en términos de precio, este, si, si lo vemos desde el punto de vista solamente de conector versus otro conector o herramienta versus cualquier otra herramienta, probablemente a primera vista este, se vea un producto caro, ¿no? pero si lo vemos a nivel de utilidad, los, los precios realmente sí son competitivos. Asimismo, los accesorios y herramientas de instalación, en realidad eh, o en verdad, han permitido solucionar muchos problemas durante todo ese tiempo. El, la marca Burdi es reconocida eh, no solo en Estados Unidos, sino en casi todo el mundo, en instalaciones en las que se le da mucha importancia a la seguridad y al, a la eficiencia, definitivamente ustedes van a encontrar algo de torre. Asimismo, las especificaciones que se han hecho en distintos países, en el sector de energía, de petróleo, en el área industrial, telecomunicaciones, muchas de ellas incluyen de por sí la especificación de Burdi. Porque de un modo u otro, como nos comentan muchos clientes, ellos se liberan de los riesgos de tener una mala instalación o presentar problemas y de seguridad si es que utilizan el, el sistema de Burdi. 
como les digo, el sistema, no solamente el conector. Y en muchos casos, las herramientas que suelen aparecer en el mercado siempre son comparadas con las de Burdi, con el objetivo de asegurarse que la instalación finalmente va a estar en una buena condición. ¿Por qué le damos tanta importancia a las pruebas? Es porque solo con las pruebas vamos a tener la certeza y la seguridad de que nuestra instalación realmente va a contar con un trabajo eh, eficiente. Veamos a continuación cómo es que se desarrollan las pruebas en la fábrica. Aquí vemos que se está instalando un cable, o digamos, un empalme con dos cables, ¿no? en la parte superior y en la parte inferior. Eh, lo que va, lo que, en lo que consiste esta prueba es de verificar a qué, tens a qué tensión de mecánica se produce la salida del el conductor desde el conector. Lo que debe garantizarse es que ese conector, por ejemplo, ante esa tensión de tracción, no se rompe. Porque si es un conector de mala calidad, lo más probable es que se rompa este, y el, digamos, la prueba se termine antes de, de la tensión deseada. Ok, seguimos. No, Marco. Sí, ¿Oye, ¿no? Ok, seguimos. El, el, lo que va a ocurrir es que la parte superior que estoy mostrando con el cursor, esa se va a levantar solo unos, este, algunos centímetros y haciendo una, una fuerza de tracción grande para el tipo de conector que se ha instalado. Y lo que debe ocurrir es que el cable debe soltarse, pero el conector debe mantenerse intacto. Como vieron, el, el, el cable está suelto. Luego, esta es una prueba de corrosión. Luego también se prueban a altas y bajas temperaturas y se miden la resistencia de, de cada conector con la finalidad de verificar que este, no, no, no se va a convertir en un punto caliente. Que nos ha ganado, vamos a volverlo a ver otra vez. Lo que quiero es que quede claro eh, que durante estas pruebas se confirma que lo, est lo establecido en las normas se cumple. Por ejemplo, en el caso de del, la, la tensión de tracción que se aplica, está dentro de, lo, de los rangos que establecen las normas. Y como ven, el conector no se rompe, por ejemplo, en ese caso. La prueba de corrosión de alta y baja temperatura, la resistencia. Por ejemplo, aquí en esta prueba lo que se va a probar es que ante una fuerza electromagnética fuerte producida probablemente por una falla, los conectores no permiten que los conductores eh, se rompan, ¿no? o no se suelte, disculpe, no, la conexión no quede interrumpida por el hecho de que el cable en donde hemos hecho la compresión ha sufrido o ha visto pasar una corriente de falla. Luego, aquí se hace una prueba ante una corriente también de falla alta. Aquí vemos el toroidal con el cual se va a hacer la medición de la corriente de falla. El conductor se, se vuelve de color rojo y se van a fijar que el conector no, no cambia de color, lo cual significa que este conector tiene un, un nivel de, de soportabilidad mayor. Como ven, 
se ha producido hasta fuego, pero el conector sigue manteniendo el, el color tradicional del cobre. El conductor se ha roto y el conector está todavía haciendo, cumpliendo su función de mantener los dos lados de los, del, del conductor en, en buen estado. De igual manera, en esta otra prueba, el conductor se ha roto y el conector está en buen estado. También aquí se ve el, el conductor roto. La, la fábrica, como les mencioné antes, este, está en Manchester, muy cerca de Canadá. Allí se tienen dos fábricas, la fábrica de Lincoln y la fábrica de Littleton. En una de ellas se fabrican los conectores, terminales, manguitos, y en la otra principalmente herramientas. El centro de despacho está en London Derry, una ciudad dentro de New Hampshire, cercana también a ellos. Hay una planta en, o un centro de ventas en Canadá, en Toluca, se tiene un, Toluca, México, un, este, una fábrica para conectores. En Sao Paulo hay otra fábrica. Esa es, digamos, la ubicación de las fábricas. Centros de comercialización o de ventas con el nombre de Burdi eh, están en, otro, en varios lugares del mundo y, y en nuestro país como representantes y distribuidores está Manelsa. Como les mencioné al ver el video, primero falla el conductor antes que el conector. El conector queda en buen estado y el conductor, como se ve aquí, ya se ha roto. Los clientes de Burdi están distribuidos principalmente en el sector de energía, las empresas eléctricas de distribución y parte de transmisión. El, el segundo nicho, bueno, es de carácter general, está en las minas, está en los centros de comercio. Luego el sector de telecomunicaciones y los fabricantes de equipos o integradores de equipos eléctricos. ¿Cómo está estructurado? Eh, eh, tenemos o, o se tiene, digamos, una, un área de desarrollo de herramientas, que son las prensas de las que les estuve comentando hace un rato. Ellos, eh, durante su trabajo, andan evaluando varios criterios, el tema de la ergonomía, tratando de conseguir menor peso también de, la, de las herramientas, y sobre todo en la parte de, de hacer eficiente el trabajo con la finalidad de que una batería pueda dar un rendimiento mayor en número de compresiones. ¿Por qué? Porque el trabajo de las personas que están en campo es muy valorado para Punti. El objetivo de hacer que esas personas culminen su trabajo con seguridad y eh, de manera lo más confortable posible, ese es el, el, el principio que hace que le dediquen mucha atención y mucho interés en desarrollar herramientas que sean más eficientes, que permitan hacer mayor número de compresiones con una sola carga de batería, que el peso sea el menor posible y que sea económico. Entonces, todos esos requisitos... Se, son el objetivo de, del equipo de ingeniería de Burdi al momento de diseñar una herramienta. Por eso es que a veces las herramientas van cambiando. Hace poco se dejaron de usar las baterías de, de níquel, de cadmio, y ahora son solo de litio, porque son más eficientes. <coughs> Lo mis, el mismo criterio también se aplica para las herramientas manuales o mecánicas, dado que esas herramientas sí dependen íntegramente del esfuerzo humano, de la persona que los va a instalar o que los va a utilizar para la instalación. En esos casos, también el, el desarrollo de los materiales sigue siendo un factor importante para, para Burdi. 
hay otra área que desarrolla los conectores y los looks que se van a utilizar tanto en equipos eléctricos como en tableros, en media, alta y extra alta tensión. Eh, tomen en cuenta que este, el desarrollo y la mejora de los conectores, eh, tanto a compresión como mecánicos, siempre están cumpliendo lo que establecen las normas y los certificados que exige tanto UL, la norma canadiense, como la, este, la Asociación de Bomberos de Estados Unidos, con el objetivo de que todas las instalaciones donde se encuentre un producto Burdi eh, tengan para su usuario el nivel de confianza para dedicarle más tiempo a otras actividades que también son importantes. Porque recuerden ustedes que el conector es uno de los elementos que tiene menor costo en una instalación eléctrica. Por tanto, a veces, eh, en algunos trabajos, no le dan la importancia de vida, dado que se ocupan más de los equipos más valiosos. Pero lo que hay que recordar es que un conector puede ser el elemento que haga fallar todo un sistema. Por tanto, la importancia de un conector es tanto el material que se utilice para su fabricación, así como los, los, las herramientas y los accesorios que se utilicen para su instalación adecuada, este, también deben ser igualmente atendidos con interés. Les vuelvo a reiterar, es el elemento más barato de toda una instalación eléctrica, pero a la vez constituye de repente el el componente que puede hacer fracasar un proyecto millonario. Así que este, hay que darle bastante importancia al, al conector. Es un elemento barato para lo que cuesta una instalación, pero es muy caro cuando es el elemento que ha ocasionado la falla. Los conectores, los terminales de, de Burdi, del tipo eh, INDET, son a compresión como lo vemos aquí. Podemos conseguir algunos con dos agujeros y otros con un solo agujero. También el, dentro de, de, de la gama de, de, de productos que ustedes pueden observar, hemos encontrado muchas dudas de, de personas, clientes que nos mencionan, nos dicen, este conector, estos conectores son para aluminio solamente por el color que tienen. Y la verdad es que no, son conectores que pueden albergar en algunos casos también cobre. Hay que revisar la especificación porque el color este, plateado a veces se, se utiliza para evitar que el conector cambie de color y pueda parecer que está en mal estado. Pero no, el conector este, alberga también conductores de cobre. Entonces este tipo de conectores se utiliza para conductores bueno, que están codificados y los extra flexibles. Muchos de estos conectores son realmente un estándar para la industria de petróleo, el gas, eh, obviamente para el sector eléctrico también. Recuerden que en petróleo y, y en gas el, el tema de la explosión siempre es de mayor cuidado. Entonces es allí donde el, el tema de los puntos calientes el tema de los falsos contactos es muy valorado. De allí que Burdi es el producto que más se utiliza en esas instalaciones. Para otras aplicaciones también han sido normalizados este, por las diversas empresas que eh, están especializadas, por ejemplo, en minería, ¿no? como Bechtel, Fluor Daniel, Caverne, Techín. Birdie ofrece también una gama de conectores especiales porque para cada aplicación los clientes tienen determinados requerimientos. Entonces, el, si, si vemos el, lo que les mostré anteriormente, hay conectores de dos agujeros, de un agujero con barril largo, con barril corto. Eso hace que la especificación en cuanto a la cantidad de materiales que tiene que normalizar una industria, son muy grandes. Entonces, podría ocurrir que 
para alguna aplicación muy particular, ninguno de esos conectores se pueda acondicionar. Entonces, para esos casos, Burde tiene un tipo de conector que le podríamos decir como de emergencia. Es un conector que no tiene orificios. Y al no tener orificios, eh, de pronto las compañías de seguro podrían decir, mira, si usted mismo ha perforado el conector, ¿cómo estoy seguro que realmente ese conector va a cumplir todas las normas? Entonces, lo que ha hecho Brundi es desarrollar este tipo de conectores cumpliendo las normas, ojo, cumpliendo las normas, pero le ha dado un criterio que le permite al instalador una amplia libertad para la instalación. Entonces, lo que han hecho es que en el medio de la lengüeta del, del conector o del, disculpen, del terminal, se deja marcado una línea que va a permitir colocar el taladro y evitar que el taladro se mueva del lugar, del centro. Es decir, cualquier agujero que haga basado en las líneas que están aquí dibujadas, va a cumplir con la norma. Obviamente no hay que hacer un hueco tan grande como para poner en riesgo la norma, el cumplimiento de la norma. El agujero tiene que ser obviamente razonable de acuerdo a la aplicación que se tiene. Pero con esta, digamos, con esta alternativa, el, el usuario o el instalador va a estar cubierto por la norma. Cuando haga la instalación adecuada de estos conectores, de estos terminales, él va a estar seguro que su instalación cumple con norma. Y cualquier supervisor que llegue a verificar esa instalación lo va a validar como, como, como tal, porque el, el conector está aprobado para esa aplicación. En la parte inferior, por donde va a ingresar el conductor, también tiene una característica eh, especial. Es un poco redondeada. De tal manera que cuando yo voy a colocar un conductor cableado, los hilos del, del conductor o del cable van a ingresar sin producir lo que algunos le llaman, lo que muchos llaman el rizado. Es decir, que algún hilo quede fuera de, del terminal. De esa manera, si todos los hilos del conductor han ingresado al terminal y así han sido comprimidos, entonces van a también estar dentro del cumplimiento de la norma. Por ese motivo es que este tipo de conductores le dicen a algunos el, el, el terminal perfecto. ¿Por qué? Porque se va a adecuar a todo tipo de instalación. El sistema de ingeniería de Burby, que mencioné al inicio, eh, valora mucho el uso que se le dé tanto al terminal o conector, a la herramienta y al dado, que tienen que ser los tres compatibles para que la instalación realmente cumpla con los estándares, sea UL, sea CSA, sea norma de la IEEE o de cualquier entidad eh, que esté indicado en nuestro catálogo que cumplimos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Para fabricar un conector, yo voy a utilizar el mejor material posible. Todos los conectores de Bruti son fabricados con aluminio, con cobre, de primer uso. Ninguno es de material reciclado. Por tanto, las características realmente corresponden al material del cual está siendo fabricado. No van a haber impurezas debido a la, a la reutilización del, del metal. Eso es primero. Entonces, Burdi asegura que su conector está debidamente fabricado. Por ejemplo, otra prueba que hace Burdi aparte de lo que hemos visto en el video, es una vez que hacen una conexión o una compresión, Burdi corta con un láser el, el, el terminal o el, el, la, la parte donde está el terminal o el conector y revisa el, la sección que se ha obtenido. Entonces, allí aparece como si estuviera dibujado el, el, la sección del conductor y la parte del conector. 
y con microscopio electrónico ellos se fijan en cuántos agujeros puede haber quedado. Hacen esa prueba para verificar que el cobre que están usando o el aluminio que están usando realmente es de muy buena calidad. Porque cuando no son de buena calidad, podrían quedar internamente algunos espacios vacíos, que sería lo que se denomina este, las impurezas, podría, no, impurezas no, sino podría ser vacíos de aire que han quedado, pero también podrían aparecer marcas distintivas de impurezas que tenía el metal al momento de ser este, eh, al momento que se fabricó el conector. Entonces, cuando Burdi verifica que sus conectores o lote, obviamente, están produciendo uniones con conductor de, de buena calidad, entonces está seguro que la instalación que se va a hacer es buena. Pero, si yo no utilizo el dado adecuado, es decir, si estoy utilizando un conductor delgado y voy a utilizar el dado para un conductor medio o grueso, la compresión que haga la herramienta de 12 o de 6 toneladas, dependiendo de lo que estoy usando, no va a ser adecuado para ese conductor. Ese conductor realmente no va a, ese conector no va a recibir la presión adecuada, ¿por qué? Porque es muy delgado. Y por tanto, el conector y el lado tienen que ser compatibles, tienen que corresponderse mutuamente para garantizar que la conexión está bien hecha. Ahora, si tengo el dado correcto y el conector correcto, pero instalo el dado en una prensa que no es la adecuada, entonces igual, con un buen dado y un buen conector, no voy a conseguir una buena conexión. Y es probable que pueda tener puntos calientes, puntos sueltos, orificios por donde ingrese el, el oxígeno o la humedad, y por tanto, un punto de corrosión que después de bastante tiempo va a traer problemas en la instalación. Por eso Burdi dice que se tiene que utilizar la herramienta adecuada con el dado correcto para el conector al cual le corresponde ese dado. Teniendo los tres elementos juntos y que han sido diseñados en conjunto, porque no es que las herramientas de Burdi se diseñen para cualquier dado. No, son diseñados para el dado de Burdi. Y los dados de Burdi están diseñados en función del tipo de material que se ha utilizado para fabricar el conector o el terminal o el manguito del que estemos hablando. Entonces hay que tener en cuenta eso para estar seguros que estamos, al momento de hacer una instalación, estamos garantizando que esa instalación va a ser segura, va a ser eficiente y va a tener un periodo de vida largo. Por eso, como conclusión, eh, para el criterio que, que Burdi recomienda es que solo se considera que la combinación de herramienta de compresión, el dado y el conector utilizados para realizar una conexión, pasan todas las pruebas completas, cumpliéndolas, en ese, en ese caso, recién vamos a estar seguros que nuestra instalación es realmente buena. Entonces, para tratar de cumplir, para garantizar que cumplimos con ese, con ese criterio de que es un sistema, vamos a ver cómo compatibilizo el dado con el conector. Todos los dados de Burti son de acero inoxidable y están diseñados para comprimir, ojo, los conectores de Burdi. ¿Por qué? Los conectores de Burdi tienen una geometría, tienen un peso, tienen un tipo de material especial que están eh, contemplados para ser albergados por el dado. Si el dado no es el adecuado, mi conexionado no va a ser adecuado, no va a ser correcto. Entonces, para yo estar seguro que estoy usando el dado correcto, entonces tiene los siguientes indicativos. Primero, el número de catálogo. Por ejemplo, aquí dice el U28RT. ¿No? Ese es el número de catálogo del dado. Luego, le han puesto un índice 
15, dicen este que estamos viendo, ¿no? el índice 15. Pero como en el pasado había muchos técnicos que tenían mucha experiencia en instalaciones, pero de repente no sabían inglés o no leían, entonces Burdi dijo, ok, para más seguridad le vamos a poner un color a cada dado. Entonces le hace un pequeño círculo o un color que no se borra, que no se desprende, y que por más sucio que esté el dado, siempre se va a poder notar, le da un color. Entonces, el dado U28RT con el índice 15 tiene el color, por ejemplo, en este caso, morado. Entonces, de ese modo, yo ya sé cómo reconocer un dado. Puedo ser por el código, por el, el catálogo, por el índice o por el color. Los tres son, digamos, este como el nombre, el apellido y el apodo del dado. Eso es para seleccionar el dado que voy a utilizar. Cuando yo tenga la tabla de, de especificación de los conectores, allí van a aparecer para cada conector con qué dados puedo yo comprimir. Entonces ahí aparecerá el U28RT o el U26RT, dependiendo de qué calibre de conductor estemos hablando. Para cuando yo haya hecho la instalación, recuerdan que les decía que el supervisor, al momento que ve que se ha terminado eh, una compresión, va a poder observar con qué dado se hizo. Pues este elemento que está aquí marcado, que dice grabación del índice del dado con el logo de Burpee, es el que va a evidenciar que el coleccionado ha sido hecho correctamente. Vimos que el dado tiene índice 15, ¿ok? El número 15, aquí en bajo relieve, está eh, en la parte interna del dado. Y el logotipo de Brundy también está para decir que es el, un dado Brundy de índice 15. Entonces, cuando yo, una vez hecha la instalación, observe el conector, en la superficie del conector voy a ver el símbolo de Brunty en alto relieve y el número 15. Entonces voy a saber que lo que se utilizó fue un dado número 15. En el terminal que vemos, recuerdan que el índice 15 correspondía al color morado que hemos visto aquí. El color del dado era morado. Entonces, por deducción, yo voy a ver Cualquier terminal o conector que tenga líneas o manchas moradas significa que voy a poder utilizar con ese dado. Pero para mayor eh, certeza, también puedo ver que en este eh, terminal, si, si leen aquí, dice DIE 15, el 1 y el 5. Es decir, también el terminal o el conector tiene la indicación a qué dado corresponde. Dice 10, 15, y en la parte superior está que es un conductor cableado, o sea, va a permitir eh, colocar un conductor cableado número 4 sobre 0 strand, ¿no? STR. Es decir, el terminal también tiene la indicación de qué conductor o qué calibres de conductores se puede colocar dentro de ese terminal así como cuál dado se debe utilizar. Entonces, de ese modo estoy amarrando el conductor al terminal y el terminal al dado. Entonces, de ese modo, eh, yo sabría qué voy a utilizar. Pero una vez que utilice, una vez que haga la compresión, voy a poder también observar, como les dije, en alto relieve, el símbolo o el logo de Brody aquí y el número 15, que es el índice del dado que se utilizó. Entonces, cuando el supervisor de la obra observa que está el logotipo de Burdi y el dado 15 y, y lee en la superficie del, del terminal que dice 1015, entonces dice, ok, este terminal se ha utilizado correctamente con el dado número 15. Y el hecho de que aparezca la indentación en alto relieve 
el, la marca de burro y el dado, significa que se han ejercido las 12 toneladas de fuerza que se necesita para garantizar que la conexión está buena. Entonces, de este modo, estoy seguro que está bien. ¿Qué otro factor obs de debiera observar, por ejemplo, el supervisor o quien está haciendo la instalación para estar seguro de que ha conectado bien? Aquí ustedes ven, hay una, dos, tres líneas ¿sí? de color plateado. Y dos sectores demarcados de color eh, morado. Como está indicando dos zonas, entonces y, y, eh, me está directamente referenciando a que yo debo hacer dos compresiones para este terminal. Uno aquí, y ahí está el índice del dado, y otro aquí. Es decir, cuando yo utilizo un producto de Burdi, el conector de por sí también me va a decir cuántas compresiones debo realizar. Así, los, la posibilidad de errores se minimiza más. ¿no? Si el supervisor viera que en esta instalación solo hay un índice, digamos, o solo un, un, eh, la indicación de que un solo, una sola compresión se ha efectuado, él inmediatamente va a ver que aquí habían dos y va a decir, esto es, este trabajo está incompleto. Se necesita otra compresión adicional y observará el, el trabajo. Y hablando de eso, solo para quienes sí hacen instalaciones, una recomendación es, siempre que se hagan las compresiones, deben hacerse de afuera hacia adentro, del conductor me refiero. Es decir, ¿por qué? Porque aquí yo, el, el, este conductor de cobre ha ingresado hasta la parte eh, final del conector, del terminal. ¿no? Y es más, por este orificio que estoy marcando aquí, debiera observarse que están los hilos del conductor allí. Entonces, primero comprimo lo más cercano a este lugar y después al final del conector, del terminal. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer, por ejemplo, en este caso, a la derecha, a la hora que comprima, al finalizar mi trabajo, el de la izquierda, si internamente el, el conductor estaba chocando, se va, a hacer, se va a deformar un poco el primer, la primera compresión que hice. Recuerden que son 12 toneladas de fuerza que se está ejerciendo sobre el conductor y el conector, entonces eso va a deformar. Por eso es mejor hacer si lo veo desde el punto de vista del terminal, el, el que está hacia adentro lo hago primero y al final el que está hacia afuera. Para que así lo que se tenga que alargar este conector como producto de la compresión, lo hace hacia el lado del conductor y no pasa nada. Porque si esto se hubiera cortado, este aislamiento se hubiera cortado más exactamente aquí, ¿quién es más fuerte? El terminal o el aislamiento eléctrico que tiene el cable, el terminal. Entonces, va a tener, lo va a empujar un poquito, pero no lo va a dañar. Si es al revés, eso sí va a dañar al mismo, a la primera compresión que se hizo. Otros productos que, que fabrica Brunty están los productos para los tableristas, para las empresas que hacen tableros, con el mismo criterio que hemos hablado para media tensión y para alta tensión, también estos conectores son diseñados con, con material de primer uso, no, no son material reciclado. Burdi no usa material reciclado. Por tanto, las posibilidades de falsos contactos en relés o en medidores o en conexiones de empalme de conductores siempre van a estar garantizados. También se fabrican los cintillos, que le, que, como los denominamos aquí, algunos son especiales para zonas de alta corrosión y por tanto no se van a corroer. Otros son especiales para soportar mucho peso y son de acero inoxidable internamente. Entre los productos que tenemos para energía, bueno, ya hemos visto los terminales que hemos usado para el ejemplo. Hay conectores mecánicos para sistemas de puesta a tierra. Eh, los high ground, que son conectores para hacer mallas de tierra, 
y que tienen 40 años de garantía una vez que han sido indentados correctamente con el dado y con la herramienta correcta. Es decir, no, no van a sufrir de corrosión, no, no le va a afectar que haya eh, soportado una corriente de cortocircuito muy alta o una corriente de, de descarga atmosférica alta, tampoco los, los daña, como les digo, garantizados son 40 años de, de vida útil que tienen estos, estas conexiones. Hay terminales pequeños, muy pequeños, que se utilizan a veces en la industria este, electrónica. Las trenzas para conectar puertas, para conectar los, las barreras de, eh, que protegen las subestaciones. Pero también Burdi tiene el, las soldaduras exotérmicas. Tenemos productos para transmisión de energía los terminales, los empalmes. Parece que el tiempo nos está ganando, tenemos muy poco, vamos a, voy a avanzar un poco más rápido. Eh, productos para transmisión, como les mencioné, empalmes a compresión, grapas de sujeción, hay amortiguadores, amortiguadores separadores también, así como las herramientas que se utilizan para instalar. Esta es una tecnología de implosión, al revés de una explosión que se utiliza para extra alta tensión. Para el cable tipo AAC de carbono, que eh, tiene una resistencia menor que los cables eh, que conocemos de aluminio, el objetivo de estos cables, como seguramente ya ustedes han escuchado en otras ocasiones, es el de garantizar que la flectación o el, la elongación de este cable al soportar grandes el, el flujo de grandes niveles de corriente eh, no permita, digamos, que el cable se acerque mucho hacia estructuras, hacia construcciones, hacia rieles de tren o hacia otras líneas de menor tensión que puedan estar debajo. Entonces son cables muy eficientes que permiten transmitir mucha más energía con menos flectación. Hay productos para otro tipo de aplicaciones también, eh, o subestaciones, como subestaciones, que son, por ejemplo, este, de cobre empernado, para alta tensión, aluminio también este, empernado, aluminio soldado y para, para a extra alta tensión. Eh, esto es una, digamos, una... Este, extensión de los productos anteriores también para las aplicaciones, como les mencioné, del sector eléctrico. Este, este cuadro nos permite interpretar cada uno de los catálogos, los números de catálogo de los productos que se tienen. Si, por ejemplo, si empieza con la letra Y el, el catálogo de un conector o un terminal, sabemos que es un conector o terminal de compresión. Si empieza con la letra K, es mecánico, es decir, vamos a utilizar alguna herramienta para asegurarlo. Y así, eh, esto ya lo van a poder ver en el catálogo de, de Burdi. Eh, cuando ustedes, clientes de Manelsa, deseen algún producto de Burdi, eh, van a poder obtenerlo a través de, de Manelsa. Allí contactarán con Junior Flores y si no lo ubican a él, con Hugo Coral, que está a cargo de, de la línea. El, nuestro gerente regional es Eduardo Ariz. Eh, seguramente algunos de ustedes pueden haberlo escuchado en alguna presentación anterior. Y el representante en Perú es Megabod, pero nosotros no vendemos, sino a través de, en este caso, ustedes que son clientes de Manelsa, a través de Manelsa. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier interés de cotizaciones, pueden dirigirse a Manelsa a través de Junior Flores o a través de Hugo Coral. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho por su, por su atención. Y si tienen alguna pregunta, este, por favor, siéntanse libres en expresar. Sí, correcto. ¿Qué tal? Gracias, Exo, más bien por, por la información. Igual, sí, los, los invito, si tienen algún tipo de consulta o duda, ponerlo en el chat y acá nosotros lo, lo vamos comentando.
Una, este, Exxon, te comento, una de las consultas que habían hecho al inicio, eh, que lo hizo Jorge Núñez, era acerca del tipo de, de medida que usaban eh, Burdi para sus productos. Por ejemplo, si utilizaban eh, milimétrico o AWG en el tema de los terminales y conectores. Sí, principalmente es AWG, pero hay una tabla como para ver la equivalencia con los milímetros. Claro, correcto. ¿No? En este caso, al ser una, una marca americana, normalmente trabaja con base lo que es AWG, MSM, y ya tendríamos que hacer la conversión para lo que pueda ser milimétrico, ¿correcto? Eh, sí, pero justo también, también... Mucha de las, este, mucho de los cables, muchos de los accesorios que se utilizan también están en AWG en muchos casos. Claro. Justo, a ver, Jorge Núñez también nos consulta, dice, un cable de salida de los bornes de transformador en baja tensión presenta sobrecalentamiento cuando está operando, dice. Con una máquina termográfica se puede determinar si la falla está en el empalme bueno. Sí, claro, la cámara termográfica, dependiendo de la precisión o el, de la calidad de la cámara, este, evidentemente va a poder focalizar el punto de, de falla. Si, si ves que el conector está obviamente más caliente que, 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 que lo que debería, porque ustedes han visto en la prueba, el conector se mantiene, mantiene su color casi este, muy parecido al, al original. Obviamente va a haber un cambio, ¿no? Pero el, el cambio del conductor incluso se rompe. Entonces, esa, claro. esa posibilidad de, de evidenciar con una cámara, sí, efectivamente va, va a poder ver. Ahora, eh, allí lo que puede ocurrir es que no se ha utilizado de repente el, el terminal adecuado, ¿no? Por un lado. O es, el ajuste del, del terminal no está en buen estado. Habría que revisar esas características del el trabajo en sí. Sí, 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 correcto. Eh, bueno, a ver, hay una consulta acá de Ever Campos, uh, bueno, de repente no sé si Burda lo, lo tendrá, es, eh, si existen elementos para sistemas catódicos en tuberías enterradas. Sí, sí también, este, pero eso pertenece al, al rubro de Temuel. ¿No? Claro, que es también parte de la división de, de Havel, ¿no? Sí. Burda y Temuel. Sí. Sí, sí, sí. Hoy Igual día no este hemos era tocado que... ese tema, dado que este, Manelsa suministra los productos de, de Burg, con la marca Burg, principalmente, no Thermowell, pero con Thermowell sí se tiene. Sí, igual si tienen este, las personas que están participando interés en este tipo de productos, igual podemos coordinar y de repente puede ser una próxima charla. Eh... Bueno, acá tengo una última de Denis que dice si también Burdi eh, ofrece terminales tipo cuña. Eh, sí, sí, sí hay, eh, efectivamente, porque hace varios años el, el terminal tipo cuña fue diseñado por Burdi, pero luego lo abandonaron debido a que este, por la tecnología que había, es decir, utilizar los... El, los fulminantes, se hacía un poco complicado para el tema de las importaciones. Entonces ellos diseñaron, dejaron de lado eso y sacaron otro conector tipo cuña, pero que era en verdad era un lujo, porque sí cumplía la función y el objetivo de, de, de ser una cuña, pero era tan grande y tan, este, tan bien hecho que el costo era en verdad excesivo. Entonces era casi prohibitivo el uso. Ahora están sacando un nuevo, este, unos nuevos productos por eso. Correcto. Listo, Exxon. Bueno, por el momento no tenemos más consultas. Igual queda este, como comentario que tenemos un chat eh, donde están todas las personas que se habían inscrito para la capacitación. Así que si tienen alguna consulta adicional de Burdi o de algún producto que, que sea de su interés, nos pueden contactar por ese medio, por ese medio también vamos a hacerle llegar los contactos para que ustedes puedan realizar algún tipo de cotización, también si es que así lo necesitan. Y nada, nuevamente agradecerles por su presencia, por el tiempo, igualmente para ti, Exxon, muchas gracias por el tiempo brindado y por la charla, creo que ha sido de, de bastante utilidad para nuestros clientes y, y las personas que participan de estas capacitaciones que semanalmente hace Manelsa para, para todos sus clientes. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Si no hay más dudas o consultas, este, me estaría retirando.
Listo, Exxon. Muchísimas gracias y a todos los que tengan un buen día. Nos vemos. Hasta la próxima charla.